ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಕಳೆದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಾಲ್ಕು ಯು ಕೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಎಸ್ ಎನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶಯಗಳು ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯಗತ ಒಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇವು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಬಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು
ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರರು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಎರಡನೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲೇ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ಆವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅನುಚ್ಛೇದ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಆಯವ್ಯ ದಿನ ಅಂದಾಜು ಕರಡು ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಏಳು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಯವ್ಯಯದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಅಂದ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅನುಚ್ಛೇದ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರಸೀಪ್ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇಷ್ಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಫೀಸಿ
ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಿವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಿಸಿವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ತೊಂಬತ್ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈ ಆಯವ್ಯಯನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಐನೂರು ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೂರ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೀ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈಫೈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫೀಚರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಸದೃ ಸದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಬೋಧನೆಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅದು ಅವುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬ್
ವಿಭಾಗ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಏಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಫೈಯರ್ ಲಾ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಜಾಪನೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಂಬಸಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಸ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಆಯವ್ಯಯ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿತವ್ಯಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯು ಜಿ ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್
user labs, Wi-Fi campus, digital security, data center, sports complex, PG departments, you know, the best university market infrastructures in Kalpis Bodhanike Beka Dantaha, Yella, Kalika Sama Trivalaja, infrastructure Gadana, Yellow Sitta Purisa Dagu Kuda, and Beka Gunta, Pursu the departmental Beka Gunta, Boda Kurumate, Boda Kedara work sufficient staffs for any department. And they have human resource in there. Any resource will an group Kuda. Now probably limited at the given time only now reach Madoka Kasta Sadia. ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಒಳಿಯನ್ನ 
ಅದು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಇದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗ ಮುಗಿದಿ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮಾವಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಎದುರಾಗಿ ಬೋಧಕೇತರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೇನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಇದು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಯು ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೊ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರಾಗೇ ನಾವು ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ರಿಸೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಸ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಒಂದು ಅರವತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಕೀಮು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏಳುವರೆ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎರಡು ಇನ್ನೂರ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಜನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟು ಆಯ್ವೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಇದು ಇದೇನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುದಾನ ಬಾರದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯುರಿ ಪಥ್ಯೆ ಸಚಿವ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಬರ್ದಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚುರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅದು ಏನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಮೂನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ನಮೂನ ನಮೂದ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಏನು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಸಂಚೂರಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆ ಎಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಒಂದು ಸಂಚುರಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿನೇ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲ ಆಯಿತು ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲ ಯಾವ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಅನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತರ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು 
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಮಾಡಂಗ ಆಯ್ತು ನಾವೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾನು ಬಂದವನು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಅದು ಕಾನೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗಣ್ಯರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳದಾಗೆ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸು ಡೀನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಸೆಂಚುರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಅವರು ಡಿನರ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಳಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟೀ ಒಂಥರ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಪಾಠಗಳನ್ನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇರೋದು ಹಾಗೇನೆ ರೋಡಿಕರ್ಸ್ತೀವಿಂಗ್ಸ್ಟ್ರೆಸೆಂಟ್ that is the ewes that is economically weaker section students are also studying in the university there should be some provision for the economically weaker section they then then good work in the allotment of the scholarship for the all category of the society representative of the ewes should be taken care in this budget uh, we had to uh, allocate certain amount for the ewes recently in the parliament also that they discussed these things and third important point university to take uh, indian knowledge system one cell to develop under the nac iqac that indian knowledge system is now part of the most of the universities where recently uh, technical university has started the separate cell uh, we had to establish some sanskrit department and the language department to have all the linguistic uh, department should come under the indian language system this is a more prominence for the indian language in the estimate budget we can have make provision for the in this particular one ಈ ಐ ಕೆ ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ 
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋಕ್ಲೋ ಇವಾಗಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಇದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು 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 ಈ ಒಂದು ಆಶಯದ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಏನು ಈಗ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂಥ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಈಗೇನು ನಮೂನೆ ಇತ್ತು ಆ ನಮೂನೆಯ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬಡ್ಜೆಟ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಆಕ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ವಿಚಾರದಾಗಲಿ ನಮ್ದು ಯಾರದೇ ಏನು ತಕರಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಂದು ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ವಿ ಏನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ದಿಸ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈಗ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ಈ ಪರಿಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಈಗ ತಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಈ ಸರಿ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ 
ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಿತವ್ಯಯ ಪಾಲಿಸಿನ ಅನುಸರಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶುಲ್ಕ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ನಿಯಮ ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಸಭೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತು ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕುರಿತ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾರ್ ತ್ರೀ ಬಾರ್ ಜಿ ಎಂ ಬಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಟೆಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದೇ ಶಾಸನ ಪ್ರತಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೂಚನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೂಚನೆಗಳು ಇದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಯ್ದೆ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರಕರಣ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರ್ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖ್ಯಾತರಾದವರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮೇಧಾವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬಾರ್ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಬಾರ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರ್ ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಎರಡು ಬಾರ್ ಜಿ ಎಂ ಬಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡೇಟೇಟ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಹದಿನಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಈಗ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಘಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮೂರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎರಡನೇ ಘಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ
ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಕೂಡ ಗಣತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಮೂರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅವರು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತದನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪದವಿಗಳ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗೇನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಘನತೆವೆತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ಸು ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತದನಂತರ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನ ಬ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸೂಚಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆನರೇಬಲ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನೇಮ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಘನತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ
ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಯು ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬಿ ಎಡ್ ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಟೋಮನ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದಾಜು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲೇ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವರೆಗೂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದು ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಅವರೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅವರೇ ನಾವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎನ್ ಓ ಸಿ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಬಿ ಓ ಸಿ ಅಡಿಗೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನು ಇದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲೇ ಇದನ್ನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಕೋಸ್ತವ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದರನ್ನು ಸಾರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮತಗಳಿಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ತರದ ತಪ್ಪು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದು ಆಯ್ತು
ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ The Department of Chemistry, BC, has been sanctioned a research project by EGST, the Government of Karnataka. Under this following equipment, it will be procured and executed the project. This is the first time we have to do this. 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 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೀನ್ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತರದ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿಗೆಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐದು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಬಿಗೆ 
ನಾಕ್ಬೇಕು ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಟೂ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಈ ತರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್ ಆನ್ರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಾತೆಂತ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮಾತಿಂತ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೋಪ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆ ಸಭಾ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲೇಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಟೊಳಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್